नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अनुपम घोष डायबिटीज कोच एंड फिटनेस कोच एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल में आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है कल ही मेरे एक क्लाइंट ने मुझे किसी डॉक्टर का वीडियो भेजा है और उसमें उन्होंने कीटो डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में कहा है उस वीडियो में उन्होंने काफ़ी नेगेटिव बातें बताए हैं कीटो डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में तो मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा है कि आप कहते हैं कि इंटरमीडियंट फास्टिंग और कीटो डाइट बड़ा अच्छा होता है खास करके जिनको टाइप टू डायबिटीज़ है और ये जो डॉक्टर साहब है ये कुछ और ये बता रहे हैं तो सच्चाई क्या है तो जब मेरे क्लाइंट ने मुझे वो वीडियो भेजा मैं उस वीडियो को देखा पूरा वीडियो को देखने के बाद मुझे ये पता चला ये जो डॉक्टर है वो डॉक्टर परमजीत है और ये एक यूट्यूबर है और अपने आप को वो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं और इनके दो या तीन चैनल हैं और तकरीबन दो मिलियन फॉलोअर्स भी हैं तो चलिए उनके वीडियो को देखते हैं उसको कुछ क्लिप्स हम देखेंगे और चर्चा करेंगे कि जो वो कह रहे हैं क्या वो सच है या वो अपने मन से कुछ बना के कह रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत शेयर करिए सभी लोगों से शेयर करिए ताकि उन सभी दर्शकों तक ये वीडियो पहुँच सके और ताकि उनको ये मालूम चल सके कि कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है लेकिन जो लोग कर सकते हैं उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है आ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि कीटो डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग वाकई क्या आ, फायदा करता है या वो नुकसान करता है वाट इज़ कीटो डाइट इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए वेलकम बैक गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चलिए शुरू करते हैं देखते हैं डॉक्टर परमजीत क्या कहते हैं कीटो डाइट बेसिकली आपको प्रॉमिस करती है बोलती है कि भाई आप हाई फैट डाइट खाइए आपको नॉन वेज खाना है बेकन खाना है चिकन मटन फिश खाने आप खाइए आपको वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में टिपिकली इट मीन 50 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट खाना है एवरी डे एंड यहाँ ये रिसर्च अभी नहीं हुआ कि ये लंबे समय पे अगर आप करोगे वेट मेंटेनेंस की स्ट्रेटेजी है या नहीं वेट मेंटेनेंस इस पर हो पाएगा या नहीं ये बल्कि उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे दैट वुड बी एन इशू तो वेट मेंटेनेंस इज नॉट द बेस्ट इन दिस अभी फिलहाल नॉट से मच बट देन तो इस पे डॉक्टर परमजीत जो है वो कहते हैं कि कीटो डाइट पे वेट मेंटेनेंस हो सकता है या नहीं इस पे कोई रिसर्च नहीं हुआ है तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस तरह के स्टडीज जो है वो कोई ज़्यादातर लोग स्पॉन्सर नहीं करते हैं इसलिए आप देखेंगे कि इस तरह के रिसर्च पेपर्स उतने अवेलेबल नहीं हैं लेकिन हम सिर्फ रिसर्च पेपर पे ही निर्भर नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है वो बायस्ड होते हैं अगर आप प्रैक्टिकली जो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं और लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो एक साल से या छः महीने से फॉलो कर रहे हैं वो लंबे समय तक फॉलो कर रहे हैं मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली और उनको आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो लंबा समय तक फॉलो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों काफी लोग जो है वो करेला जो है वो खाने में उनको बहुत कड़वा लगता है तो इसलिए वो नहीं खाते हैं या उनको पसंद नहीं है या लंबे समय तक वो नहीं खा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि करेला जो है वो हेल्दी नहीं है या न्यूट्रिशियस नहीं है या आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है 
वो उस इंडिविजुअल के लिए नहीं अच्छा है उस इंडिविजुअल के लिए सस्टेनेबल नहीं है उस इंडिविजुअल के लिए वो टेस्टलेस है आ, क्योंकि वो खा नहीं सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि करेला जो है वो खराब है इसी प्रकार दोस्तों कीटोजेनिक डाइट जो है वो सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली सबके लिए कोई भी डाइट नहीं हो सकता है लेकिन जो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं वो ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा उनको वो बिल्कुल लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं लेकिन एक सिस्टम है एक प्रोसेस है अगर आपको वो चीज़ पूरा मालूम हो तभी आपको वो कीटोजेनिक डाइट जो है फॉलो करना चाहिए तो दोस्तों ये कहना बहुत गलत होगा कि कीटोजेनिक डाइट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है या मेंटेनेंस डाइट के लिए ठीक नहीं है हाँ ये जो लोग फॉलो नहीं कर सकते उनके लिए नहीं है जो लोग फॉलो कर सकते हैं जो लोग ये इस लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं वो लंबा समय तक बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के अपना मेंटेनेंस डाइट मेंटेन करके उसको फॉलो कर सकते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो एडवाइजेबल होता है कि नो यू शुड नॉट गो ऑन कीटो ऑलवेज राइट इट माइट बी स्मॉल टाइम डाइट बट देन नॉट फॉर ऑलवेज अब ये कहते हैं कि ये स्मॉल टाइम डाइट हो सकता है बट नॉट फॉर ऑलवेज देखिए मैं अभी आपको समझा चुका हूँ अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप फॉलो ही नहीं कर सकते हैं तो ये आपके लिए ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म नहीं है ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं वो गिव अप कर देते हैं तो ये कीटो डाइट की प्रॉब्लम नहीं है वो उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है क्योंकि वो लंबा समय तक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो दस साल से कंटिन्यू कीटो डाइट पर है लेकिन हाँ कंटिन्यूसली अगर आप कीटो डाइट करेंगे तो आपको जो है आ, अपना पैरामीटर्स हमेशा चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई भी पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो तो आप इमिडिएट उसको ठीक कर सकते हैं और इस पर रिसर्च बहुत सारी हो रही है एंड डोंट एवर लीन ऑन वन रिसर्च पेपर ऑलवेज ऑलवेज ट्राई एंड रीड मेटा एनालिसिस एंड देन थिंक अबाउट थिंग्स व्हेन इफ यू गोइंग फॉर रिसर्च रिसर्च देख रहे हो तो ऐसा समझने का उसके लिए लेकिन इसके लिए भाई साहब एविडेंस की बात करें कि भाई ये बिल्कुल सेफ है क्या सेफ्टी का बहुत कम एविडेंस है इट्स नॉट अ सेफ डाइट बट यस इट इज इफेक्टिव इट इज सम इफेक्टिव राइट इज इफेक्टिव अब ये कहते हैं कि डोंट रिलाई ऑन वन रिसर्च पेपर मुझे लगता है कि इन्होंने ठीक से इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं किया है ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कीटोजेनिक डाइट के बारे में बताते हैं जिनका बहुत अच्छा इफेक्ट है बॉडी पे और बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसको वो ठीक करने में मदद करते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा आप जाके उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं बट उसका भी 100% परसेंट एफिडेविडेंस नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव है कि नहीं है नंबर वन प्लस वेरी लो कार्ब डाइट्स हैव अ वेरी हाई रे ऑफ रेट ऑफ साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन हेड एक्स बैड ब्रेथ और बहुत सारी कॉन्स्टिपाइड इफेक्ट यू कैन हैव सम लिवर किडनी रिस्क ऑल्सो अब डॉक्टर परमजीत कहते हैं कि कीटो डाइट फॉलो करने से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हेड या बैड ब्रेथ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है जिसको हम कीटो फ्लू कहते हैं और वो इसीलिए होता है जब आपकी बॉडी जो है हाई कार्ब डाइट से लो कार्ब डाइट में ट्रांजिशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि सबको हो लेकिन काफ़ी लोगों को हो सकते हैं और इसके साथ साथ कीटो रैश भी आ, हो सकता है आपको तो ये साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत ही ट्रांजियंट साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ समय के लिए होता है और वो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद अपने आप वो ठीक हो जाता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे दो में टाइप टू डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ था और मैं काफ़ी रिसर्च के बाद कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग को फॉलो किया और इन कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग को फॉलो करके ही मैंने अपना टाइप टू डायबिटीज जो है उसको रिवर्स किया है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डाइट है अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो ये डाइट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है अब मैंने कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग तकरीबन एक साल इसको फॉलो किया था और एक साल के दौरान मेरा जो टाइप टू डायबिटीज वो बिल्कुल रिवर्स हो गया था जी हाँ दोस्तों बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मुझे भी साइड इफेक्ट्स हुआ था जैसे कि कॉन्स्टिपेशन था हेड था 
मुझे कीटोरेस्ट भी हुआ था कीटोरेस्ट क्या होता है वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा लेकिन ये साइड इफेक्ट जितने भी थे वो बहुत ही ट्रांजियंट थे कुछ समय के लिए था पांच से सात दिन के आसपास अपने आप वो ठीक हो जाता है और हर चीज का जो है वो एक सोल्यूशन uh, होता है अगर आपको कंस्टिपेशन है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं अगर आपको हेड है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं अगर आपको कीटोरेस्ट हुआ है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं लेकिन ये जितने भी साइड इफेक्ट्स मैंने बताया वो सिर्फ ट्रांजिशन के फेज में होता है एक बार आप न्यूट्रिशनल कीटोसिस के फेज में चले जाते हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है ऑल्सो इसमें जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है कई सारे हेल्दी फूड को कट करने से वहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है सो so, यहाँ एक चीज आपको समझ दें तो अब डॉक्टर परमजीत ये कहते हैं कि कई सारे फूड आइटम्स अगर आप कट कर देते हैं तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकते हैं जी हाँ इसमें आप कीटो डाइट में आपको फ्रूट्स और पल्सेस जो है वो अलाउड नहीं है लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में हर तरह का वेजिटेबल्स जो है वो रिकमेंडेड किया जाता है तो जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो फ्रूट्स और पल्सेस में मिलते हैं वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको वेजिटेबल से मिल जाएंगे तो ये सरासर झूठ है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की कभी भी कमी नहीं हो सकती है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको लगातार हर रोज बहुत सारे सब्जियां हरी सब्जियां खास करके लेना पड़ेगा और अच्छे क्वांटिटी में लेना पड़ेगा अगर आप ऐसे हरी सब्जियां रोज अच्छे क्वांटिटी में लेंगे तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगा सो कीटो डाइट कैन बी रिकमेंडेड टू सम पीपल जिनको एपिलेप्सी है या वेरी हाई फैट कंटेंट है बहुत ज्यादा फैट है बॉडी में और अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट जो लोग बहुत स्टोर्ड uh, या बहुत खाते हैं उनको uh, बोला जा सकता है कि आप कीटो डाइट अच्छी वाली ढंग की कीटो डाइट सॉरी अनहेल्दी फैट जो जो खा जो खाते हैं उनको तो नहीं बोलते बाकी जो एपिलेप्सी वाले उनको बोला जा सकता है आप डॉक्टर परमजीत कहते हैं कि कीटो डाइट जो है वो सिर्फ एपिलेप्सी या बहुत ज्यादा जिसको फैट है उसको रिकमेंड किया जा सकता है देखिए उनके अलावा भी और भी बहुत सारे डिसीजेस हैं जिसमें कीटो डाइट का बेनिफिट देखा गया है अगर आपको वो सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि किस किस कंडीशन में कीटो डाइट बेनिफिशियल है तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा आप उनको जाके प्लीज पढ़ सकते हैं सबसे ज्यादा फायदा जो है वो टाइप टू डायबिटीज जिनको है उनको आ, मिलता है क्योंकि आ, अभी तक जो हम देख रहे हैं कि टाइप टू डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और ये टाइप टू डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं कीटोजेनिक डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो बट इट के नॉट बी अस्टेनेबल डाइट इट के नॉट बी अग टर्म डाइट शॉर्ट टर्म में रखा जाता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का इशू आ सकता है जो आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फूड ग्रेन से मिलता है डॉक्टर परमजीत फिर से दोहरा रहे हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म डाइट है सस्टेनेबल डाइट नहीं है लॉन्ग टर्म डाइट नहीं है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अगर आपको करेला पसंद नहीं है या आप एक दिन दो दिन खाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि ये करेला जो है वो बेनिफिशियल नहीं है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है लेकिन जिनको पसंद है जो रोज खा सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है सिमिलरली कीटो डाइट भी सस्टेनेबल है अगर आप कर सकते हैं और आपको पसंद है ये एक लाइफ चेंज है अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए कीटो डाइट बिल्कुल भी नहीं है सो लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ पे इश्यू है हार्ट के लिए इट वुड बी हाई स्ट्रेस टू गो फॉर कीटो अब डॉक्टर परमजीत कहते हैं कि ये कीटोजेनिक uh, डाइट जो है वो हार्ट पे इफेक्ट uh, uh, कर सकता है इस पे स्ट्रेस हो सकता है uh, जबकि इसका विपरीत है कीटोजेनिक डाइट आप फॉलो करेंगे तो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है इसके भी बहुत सारे स्टडीज है uh, ऐसा देखा गया है कि कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने से आपके जो हार्ट uh, है उस पर बहुत अच्छा असर करता है और इनफेक्ट आपका हार्ट हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाता है ये बिल्कुल उल्टा है ये जो डॉक्टर परमजीत कह रहे हैं इसका ठीक उल्टा है अगर आप कीटोजेनिक डाइट सही से फॉलो करेंगे तो जो हेल्दी फैट आप लेते हैं उससे आपका हार्ट का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाता है आपको अगर और डिटेल में जानना है तो मैं नीचे लिंक में इसके भी स्टडीज डाल दूंगा आप वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं क्या इंटरमीडियंट फास्टिंग सही है इंटरमीडियंट फास्टिंग मतलब क्या भाई साहब आप ऐसा करो ईट 
वेरी फ्यू कैलरीज ऑन अ सर्टन डेज या तो कुछ कुछ दिन कम कम खाओ एंड देन ईट नॉर्मली फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम और दूसरा टाइप का होता है इंटरमीडियंट फास्टिंग जहां पर आप कुछ घंटे स्किप कर देते हो मील्स तो खाते ही नहीं हो एटीन एटीन आवर्स सिक्सटीन आवर्स नहीं खाते एंड देन खाना खाते हो ये भी कहते हैं कि विद दिस काइंड ऑफ अ डाइट वो फ्री ईटिंग पीरियड में फास्टिंग ज्यादा देर होगी और उससे क्या होगी पूरी बॉडी के अंदर कैलरीज बर्न होगी बिकॉज आपकी बॉडी विल टैप डाउन टू द फैट्स फैट्स और फैट स्टोर्ड यूज होगा आपका वेट लॉस होगा और बोला जाता है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग से आपके सेल्स को नो ऑटोफेजी बढ़ जाएगी उसमें जो स्टोर्ड प्रोटीन है मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो भी यूज होंगे इसी एनी वेट लॉस उसमें यूज होंगे इट्स नॉट जस्ट लाइफ फास्टिंग और इंटरमीडियंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट एनी वेट लॉस थिंग कैन यू नो एनी वेट लॉस एक्सरसाइज और सम वेट लॉस प्रोसेस will lead to increase in autophagy. That is one thing which I want to say. Downside क्या है Long term studies में ये सब फायदे नहीं देखे गए धीरे धीरे body adapt कर लेती है और वापस आप वापस zero पे आ जाते हो वापस जी हाँ वापस आपका वजन बढ़ने लग जाता है तो this is also a not a long term beneficial diet if done alone. तो आप डॉक्टर परमजीत इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बोलते हैं कि इसमें भी long term studies नहीं है ये भी sustainable नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरमीडियंट फास्टिंग पे स्टडीज इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आ, कोई स्पॉन्सर आपको मिलेगा नहीं कौन करेगा आपको आ, ये इस तरह के स्टडीज कोई कोई फंड क्यों करेगा किसी को अगर कोई बेनिफिट नहीं होता है तो इस तरह के फंडिंग बहुत मुश्किल है मिलना इसीलिए इस तरह की स्टडीज जो है बहुत कम है और लॉन्ग टर्म स्टडीज तो खास करके बहुत ही आ, कम है लेकिन अगर आप देखेंगे आप अगर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत लोग इंटरमीडियंट फास्टिंग रेगुलर करते आ रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप ऋषि मुनि को देख लीजिए जो पुराने हमारे एंसेस्टर्स हैं वो कई घंटों तक नहीं खाते थे और या फिर एक पूरा दिन में एक मील खाते थे उसके बाद भी वो बिल्कुल सही रहते थे तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि एक मील भी अगर आप खाएंगे तो भी आप जिंदा रह सकते हैं तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब डॉक्टर परमजीत ये कहते हैं कि इंटरमीडियंट फास्टिंग कुछ दिन के लिए काम करता है और उसके बाद जब आप तो आ, क्योंकि आप इसको फॉलो नहीं कर सकते लंबा समय फिर आपका वजन बढ़ जाता है आपका वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप फिर से एक अनहेल्दी फूड खाना शुरू कर देते हैं आप अगर हेल्दी फूड खाएंगे प्रोसेस फूड को अवॉइड करेंगे जंक फूड को अवॉइड करेंगे वाइट शुगर मैदा ये सब अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके वेट जो है वो गेन नहीं हो सकता है Obviously, intermittent fasting में भी 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 का क्योंकि तो अगर आप fasting fasting कर रहे रहे हो हो या कुछ nutrients, balanced diet नहीं खा रहे हो, so कुछ नहीं खा जो वहां से मिल रहे थे आपको अब नहीं मिलेंगे सो so आपकी डेफिशियंसी आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट डेफिशियंसी हो सकते हैं डॉक्टर परमजीत यह कहता है कि अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करेंगे तो उसमें भी आपको न्यूट्रिय डेफिशिएंसी होने का संभावना है क्योंकि आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं या कैलोरीज कम खा रहे हैं देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरमीडियंट फास्टिंग जो है ये कोई डाइट नहीं है इसको हम सिर्फ आपको एक निर्धारित समय तक आपने नहीं खाना है और उसके एक निर्धारित समय तक ही आपको खाना है तो मान लीजिए कि 68 का फास्टिंग जो हम बोलते हैं उसमें 16 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है और 8 घंटे के पीरियड में आपको जो भी खाना है अब 8 घंटे के पीरियड में ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्रिय डेंस फूड नहीं खाएंगे जिसको इंटरमीडियंट फास्टिंग के बारे में मालूम ही नहीं है वो इस तरह के बातें करते हैं अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि उस आठ घंटा के दौरान आपको एक न्यूट्रिय रिच डाइट लेना है जिसमें आपको पूरा माइक्रो न्यूट्रिय भी मिले और माइक्रो न्यूट्रिय भी मिले व्हाट इज इंटरमीडियंट फास्टिंग इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं और अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे नहीं है तो आप उसमें फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप उसमें वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं आपने बस आधा जो करना है वो है कि आठ घंटे के ड्यूरेशन में आपने खाना है तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहाँ से हो जाएगा आप सारे वेजिटेबल्स ले रहे हैं आप पल्सेस ले रहे हैं तो आप न्यूट्रिय डेफिशियंसी आपको नहीं हो सकता है क्योंकि आप 
जो है सारे न्यूट्रिय फूड जो है आप इंटरमीडियंट फास्टिंग में भी आप लेते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है लेकिन हाँ जो लोग कर सकते हैं वो लंबा समय तक भी कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के और ये टाइप टू डायबिटीज जिनको है उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है मैंने अपना टाइप टू डायबिटीज कीटोजेनिक डाइट और इंटरमीडियंट फास्टिंग को ही फॉलो करके रिवर्स किया है डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स के जो इंटरमीडियंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप और डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद